huyo kijana wa hiyo boma alinigeuka na hapo ndio nilijikuta niko na hiyo ujauzito na hapo ndio nilijikuta ninazaa huyo mtoto na hapo ndio nilijikuta maisha yangu ya shule ikaishia hapo kabisa akiingia kwa nyumba hawezi ona kitu kama akitaka kukunywa pombe lazima achukue kitu yote aenda kunywa pombe hata kama ni sufuria atapata atachukua nikiongea ni vita nikiongea ni matusi sasa huyo mwanaume ilibidi wakati nilianza kugonjeka ile wakati ya 2018 hapo ndiye alinienda alitoroka juu alikuja kwa nyumba akianza kunitusi kwa nyumba akiniambia ume umepatwa na ugonjwa na mimi sijapata na ugonjwa ndiye akaniambia mimi siwezi hata kukaa na wewe jiwe na we ni mgonjwa na mimi ni mzima tutaendelea kukaa pamoja wakati nilifika Kenya nilijikuta niko hospitali nimewekewa drop ya maji sijijui daktari akaniambia ulifikishwa hapa kwa hali ambayo au kwa unajielewa akaniandikia daktari mwenye alikuwa ameni hospitali yenye nilikuwa nimepelekwa wakanipatia referral letter mpaka Mbagadhi hospital In 2021 Violet Iminza returned to Kenya from Saudi Arabia having worked there for only nine months. But her story was about to get worse because when she came to Kenya she was diagnosed with a stage 4 cancer and her life has become a miserable struggle trying to live a day at a time. So welcome to today's episode of my story. My name is Yvonne Kawira and this is Violet's story. Karibu sana Violet kwa show. Asante. Kwa majina anajulikana kama Violet Minza. Mhm. Mzaliwa wa Western. Mkaji wa hapa Kangemi Gishagi. Mm -hmm. Mimi ni mama. Niko na watoto watatu. Okay. Masomo yangu nimekuwa na changamoto tangu nikiwa mdogo. Nilikuwa nasoma na wacha kazi naenda kazi tena ya maid. Nikitoka umaid, nikienda hiyo umaid naambiwa huyu huyu bado mdogo arudi shule wakati hizo narudi tena shuleni. Sasa nilikuwa nasoma tu maisha, masomo magumu. Hata wakati nilitoka shuleni sikuchukua vitu zangu za shule kwa sababu nilikuwa na dini yote ya shule. Juu wakati hiyo nilikuwa naenda shule. Mnatoka nyumbani, mnaenda shule. Mkirudi nyumbani hakuna chochote, mnalala nje. Mali mnaishi. Mamangu alikuwa ni nyumba amekodesha kwa senta. Hiyo nyumba pia inataka muilipe. Inabidi saa zingine mamangu anatuambia twende kibarua. Tufanye kibarua ndio tupate pesa ya tutalipa hiyo nyumba. Ndio kesho yake niende shule. Sasa ilikuwa inabidi naambia mama yangu kama kuna kazi ya nyumba niende nafanya nikipata hiyo pesa ya mwezi mmoja narudi na lipa school fees na lipia mamangu kama nyumba naendelea tena na shule sasa hapo ndiyo ilifika nikifika kilasi 8 nikaona maisha ya masomo imekuwa ngumu kabisa na hapo ndiyo nilisimamisha, nilisimamisha shule sasa kwa sababu singeweza kusonga mbele niende secondary na hiyo pesa ilikuwa wakati hiyo singeweza kuilipa hasa ndiyo niliambia ma, mama washa mimi nifanye tu kazi nikusaidie. Mm -hmm. Na kwa sababu ya kuzaa huyo mtoto wangu wa kwanza nilikuwa nimepelekwa kwa hiyo boma kufanya kazi. Na kwa hiyo boma kulikuwa na vijana. Sasa huyo walifanya tu kama raping. Ndio maana nikatoka hapo na hiyo uchauzito. Juu hiyo boma walikuwa ni boma wenye wanajiweza na wakati huyo mama alikuja akanitisha akasema ninaweza enda nikae pale kwa ile boma nifanye kazi nikiwa naenda shule kumba hiku kuwa hivyo sasa nilikuwa naamka asubuhi ninaendea ngombe na kata nyanzi na naziwekea na ziletea maji na ziwekea hapo alafu niende shule lakini wakati nilikuwa ninaenda shule hao vijana walinibadilisha walinigeuka hapo ndio nilijikuta hata nikitoka hapo sikujua sikujua kama niko na ujauzito nilikuja kujua niko na ujauzito ikiwa imefika miezi nane. Na hapo ndiyo nilijikuta nikiwa na huyo mtoto wangu katika hiyo hali ya maisha yenye nilikuwa napitia. 
Nikarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. Nilikuwa nadhania maybe ninaenda kusaidiana, naweza fanya fundi faulu nipate hapo ni masomo at least nisomeshwe. Lakini kumbe sikuwa naenda kusomeshwa. Hapo nikiwa nasoma huyo kijana wa hiyo boma alinigeuka. Na hapo ndio nilijikuta niko na hiyo ujauzito na hapo ndio nilijikuta ninazaa huyo mtoto na hapo ndio nilijikuta maisha yangu ya shule ikaishia hapo kabisa. Mm -hmm. mm. Alafu uliolewa so hiyo ndoa after kulenda. After chuka. hapo nilikaa kwanza kwa muda mrefu ndio nikajikuta nikaenda kwa ndoa ingine sasa yenye nilikuwa niko ndani. Sasa hiyo ndoa yenye nilikuwa nimeolewa sasa hii ndoa ya kawaida hapo nimepata watoto wawili msichana na kijana. Lakini huyo mwanaume mwenye nilikuwa nimeolewa alikuwa mlevi. Akikuja kwa nyumba amelewa matusi vita kila wakati. Akiingia kwa nyumba hawezi ona kitu kama akitaka kukunywa pombe lazima achukue kitu yote aenda kunywa pombe. Hata kama ni sufuria atapata atachukua. Nikiongea ni vita. Nikiongea ni matusi. Sasa huyo mwanaume ilibidi wakati nilianza kugonjeka ile wakati ya 2018 hapo ndiye alinienda alitoroka juu alikuja kwa nyumba akianza kunitusi kwa nyumba akiniambia Ume, umepatwa na ugonjwa na mimi sijapata na ugonjwa. Ndiye akaniambia mimi siwezi hata kukaa na wewe. Jue na wewe ni mgonjwa na mimi ni mzima hatutaendelea kukaa pamoja. Alikuwa kijua ni ugonjwa gani na kusumbua. Alikuja akajua ni TB. Mm -hmm. Sasa yeye akaona TB, akaona kama nitamwambukiza kwa sababu alikuwa anasema TB inaambukizana. Akaona kama nitamwambukiza. Lakini sasa alikuwa yule mwanaume venye alikuwa venye alikuwa ninaishi na yeye. Hata hiyo maisha nilikuwa naishi na yeye iko maisha mazuri. Ilikuwa tu ni maisha pale ya kuvumilia. Ndio nikae pale kwa ndoa. Lakini sasa hiyo maisha yangu ilikuwa tu ni ya shida kutoka mwanzo. Mm -hmm. Hata nilifika mahali nikaanza kujiuliza kwani mimi ndio niko na na laana. Juu maisha ya utotoni imekuwa magumu. Maisha ya ndoa imekuwa magumu. Nimekimbilia nje ya nje kutafuta msaada. Nimekuja nikiwa na shida bado. Changamoto ya maisha inanifuata tu bado. Maisha yangu ya kwenda Saudi Arabia ilikuwa ni changamoto nilikuwa naona nimeishi hapa Kenya na sioni kama niko na kazi nzuri mm -hmm. nikaamua kuingia kwa wasichana wengine nikawauliza venye wanaenda huko wakaniambia kama unataka kwenda tutakuorganize uende na uende na agent wakati unasema kulikuwa na shida mingi hizo um, shida zilikuwa zimeanzia wapi ni wakati ulikuwa mtoto ama kutoka tu utotoni wangu mm -hmm. mpaka venye nimefika mtu mzima nimekuwa tu na maisha magumu mm -hmm. sijawahi kuwa na maisha mazuri mama yangu alikuwa tu pia yeye anajikalisha hakukuwa na maisha yake mazuri tulikuwa tunarendisha tu nyumba sasa wakati ilifika wakati nikaona mimi niende nitafute riziki ya watoto jinsi wataishi mm -hmm. na kwa sababu wakati nilikuwa 2018 wakati nilikuwa hapa nikiwa na shida kidogo ya ugonjwa Mume, mume wangu akaniacha kwa sababu ya hiyo ugonjwa. Nyumba ikanishinda kulipa. Watoto wakanishinda kwenye nitawalipia school fees. Ikabidi niandoke tu niende nitafute riziki. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Hao watoto um, uliwapata na huyu mwanamume mmoja ama ilikuwa vipi? Huyu mmoja nimempata kwa shule okay. lakini huyu hao wawili nimewapata na mwanamume mmoja. Mm -hmm. Kwa ndoa yani sasa wakati nilikuwa kwa ndoa changamoto ya ndoa pia ikakuwa zaidi. Baada ya changamoto ya mama yangu mzazi tena changamoto ingine ikaongezeka ya ndoa. Nikawa nateseka. Kazi yenye nilikuwa nafanya hapa ilikuwa ni kazi ya kibarua tu. Nikipata nifulie watu, nikikosa nikae. Ndio maana nika angalia nikasema fadhali niende huko, mahali wengine wanaenda niende nifanye nao kazi ndio nilianza safari yangu ya kwenda huko Saudi Arabia. Sasa wakati nilifika Saudi Arabia sijafaulu kufanya hiyo kazi venye nilikuwa nataka niifanye. Wakati walikuwa wanakuambia utaenda Saudi Arabia, walikuwa wamekuelezea utaenda kufanya kazi gani kule? 
nilikuwa nimeelezewa nitafanya kazi ya nyumba tu kama house help kazi ya nyumba ya kawaida na nikakubali tu nitafanya kwa sababu nilikuwa najua hata hapa Kenya nilikuwa najaribu kufanya kwa manyumba saa zingine Mm -hmm. Na kwa sababu hapa Kenya pesa ilikuwa naona ni pesa enya napata ni kidogo, kibarua napata ni kidogo, kulipa nyumba, school fees nikaona wacha niende ni jaribu hiyo. At least hiyo nikipata inaweza nisaidia mahitaji na inaweza nisaidia hata kusaidia mama yangu pia mzazi. So vile ule mwa kwenda Saudi Arabia nani watoto? Niliacha tu niliwaachia mama yangu. Okay. Mzazi. Mm -hmm. Nikamwambia kae nao mimi niende nitafute riziki yeye alikubali lakini maisha yake pia si mazuri lakini nilikuwa nimemwambia juu mimi ninaenda mimi nitakuwa nikituma pesa ukisaidi watoto wakisaidika na tena nilikuwa nataka nilikuwa napanga kumjengea nyumba ana nyumba mm -hmm. sasa wakati nilifika huko Saudi Arabia sija sijafaulu kufanya hiyo kazi vizuri kwa nini penye nilikuwa nadhania pia Saudi Arabia ni kuzuri sio kuzuri vile nile tu tunajaribu kujikaza kwa sababu unapoangalia nyuma mahali umetoka na unaona mbele mahali unaenda unaona wacha ujaribu kwanza huko ukifika huko unadhania nyumba ni kidogo lakini sio kidogo unaweza pata nyumba iko juu na chini kama yangu ilikuwa nyumba 37 rooms na huko kuna kazi mingi kabisa ukidhania unaenda kufanya kazi moja wewe ndio utafungua gate wewe ndio kila kitu hata wenyewe wakikuja wakikuita wametoka safari hiyo usiku wewe ndio utaamushwa ukuja utoe kila kitu kwa gari hiyo masaa ubebe upeleke juu upandishe ziwe mgumu ziwe ni nzito ni wewe utabeba lakini siku ninaona hiyo kwa sababu nilikuwa naangalia hali yangu ya maisha penye iko lakini wakati nilifika huko hiyo nilimanage tu kufanya hiyo miezi nilikuwa nimeenda na ugonjwa tena ikainuka Ulisikiaje ukijua ugonjwa umeanza kuingia? Ugonjwa ikianza kuingia nilianza kufura na tumbo. Tumbo lilianza kuniuma. Nikijaribu kuwaambia sisiki vizuri wanaona kama ninajidanganyisha. Tumbo lilinuma sama kama mwezi mmoja. Tumbo linanuma, miguu zinafura, siezi panda stairs, siezi inama. Sasa nikijaribu kuwaambia huyo mama anajaribu kuniambia mimi sitaki kazi. Sasa nilijaribu tu kungangana. Kwa hiyo hali ya tumbo kufura, kwa hiyo hali ya kungangana na kufanya hiyo kazi juu nyumba na ilikuwa juu watu nao walikuwa wengi. Juu wakati nilienda huko siku na najua nilikuwa nimeambiwa ni familia ya watu tano lakini nilipata ni extra ya watu kama watu kama 15 kwa nyumba. Lakini ilibidi tu nifanye hiyo kazi kwa sababu ya ha, watu. Lakini wakati ilifika wakati sasa hiyo tumbo wakati iliendelea kufura hivyo nilianza kubleed sasa wakati nilianza kubleed nikielezea mama mama ananiambia hiyo ni kawaida utakuwa sawa nikimwambia ananiambia hiyo ni kawaida utakuwa sawa nikamwambia ningependa hata basi mnipeleke hospitali nione hali yangu venye iko juu naumia usiku silali naangaika kila wakati wakaniambia hali yako itakuwa kawaida wewe ni shagala ulikuja kufanya kazi endelea kufanya kazi juu unataka mshahara hiyo hali iliendelea kabisa iliendelea kabisa hasa ilibidi ikafika wakati mmoja nikaenda nikaita bosi wangu nikamwambia ikaabidi nioneshe tu bosi wangu wa kiume sasa kwa sababu bosi wangu wa kike alikuwa ni understand wa mama ni wabaya sana kuliko wanaume nikawaambia bosi wangu wa kike wa kiume mimi mali imefika nasikia vibaya kabisa hapo ndiye alichukua jukumu ya kunipeleka hospitali kunipeleka hospitali daktari akasema climate yangu imechange na nikawa naendelea ku bleed sasa nikaendelea ku bleed nikaendelea ku bleed nikiepeleka huko hospitali nikaongezewa damu wakasema huyu damu yake iko chini kabisa juu anaendelea ku bleed na damu inaendelea kuisha hapo ndio bosi wangu wakati aliangalia juu ilifika mpaka wakati sasa nilikuwa na faint nikiwa kwa sinki nikiosha viombo ninaanguka chini nina faint napoteza nini fahamu sasa wakati walinikuta wakiona napoteza fahamu hapo ndio bosi wangu alijua mimi ni niko serious ninaweza kukufia huko. Hasa alinideport aliniweka tu kama mzigo alinideport yani kunideport tu. Siku kuja kwa hali ya kawaida. Nilijikuta tu nimefika siku ya Ijumaa hapa Kenya. 
ilikuwa tarehe ya 2021 wakati nilifika huko mwezi huo wa kumi, wakati mm -hmm. nilifika Kenya nilijikuta niko hospitali nimewekewa drop ya maji sijijui daktari akaniambia ulifikishwa hapa kwa hali ambayo au kwa unajielewa akaniandikia daktari mwenye alikuwa hospitali yenye nilikuwa nimepelekwa wakanipatia referral letter mpaka Mbagadhi hospital niende niangaliwe hasa wakati nilifika Mbagadhi mi naambiwa nilifikishwa Mbagadhi kwa sababu wa Samaria ndio walikuwa wananisaidia wakati nilifika hapa kwa nyumba ya msichana ndio walikuwa wananisaidia wakaniambia wewe wakati ulifika Kenya ulikuwa hali mbaya ulikuwa una faint tukakupeleka hospitali daktari akakupeleka kwa tukakupeleka referral letter ukapelekwa Mbagadhi hospital lakini ninaambiwa nikifika Mbagadhi hospital nilikuwa nimerushwa hapo kwa kwa sababu nilikuwa sasa sijijui daktari akasema nilikuwa nimekufa nilikuwa nimerushwa hapo kwa kwa, kwa, ma, kwa maiti zilikuwa hapo hapo ndio nilikuwa nimewekwa wakati nilitoka huko sasa wakati mwenye alikuwa amenipeleka akasema tulikuwa tumekufikisha hapo lakini haukukuwa unajielewa na daktari alikuwa amesema huyu ayuko tena huyu ni maiti lakini kwa sababu wakati niliinua mkono juu wakaona sikuwa nimekufa mm. na mwenye alikuwa amenipeleka tena akachukua gari direct mpaka akasema nipelekwe Kikuyu Hospital. Sasa Kikuyu Hospital ndio nimepelekwa nikalazwa pale Kikuyu Hospital kwa mwezi mmoja. Kikuyu Hospital kwa mwezi mmoja wakati nimelazwa hapo nikitolewa hapo iliongezewa damu point sita. Ba, hiyo point sita nikitolewa hapo ndio nikaambiwa daktari akuja akapima akaniambia au ni kitu kizuri ndani yangu. Ni lazima nifanyie screening nitafuta nijue ni nini yenye inaonekana kwangu. Hiyo safari ya screening imekuwa ngumu sana hii mwaka wa 2020 22 yote. Nilihangaika sana kutafuta tu pesa venye nitaenda screening. Maisha venye itakuwa juu nikitoka Saudi sikuwa nime, nilikuwa pesa zangu nilikuwa natumia mama. Haikukuwa pesa mingi juu na nilikuwa sijamaliza hata mwaka. Sasa nilikuwa natumia mama anajipanga na watoto, natumia mama analipia watoto school fees. Hasa nikitoka huko nilikuwa sina kitu chochote. Nikirudi sasa ndio huyo daktari akaniambia lazima utafute venye utapiga picha na ufanywe kale utolewe kale kanyama upimwe uonekane kwa na shida gani. Lakini chenye tunaona kwako hatuoni kitu kizuri kwako. Hapo ndio hiyo safari kutoka 2022 yote. Nimekuwa nikihangaika tu. Nimekuwa nikiteseka tu. Jinsi nitakaa kwa hii venye nakaa kwa hii nyumba. Jinsi ya watoto wako, hmm. jinsi maisha yangu iko imekuwa tu ni magumu. Hiyo pesa ya kupata hii ya kupiga picha ikakuwa ngumu kabisa. Sasa venye imefika mwezi wa tatu, 2021 nikafaulu kwenda kupiga hiyo picha MRI scan. Hiyo MRI ndikaonesha niko na kansa. Mara ya kwanza ilionyesha niko na kansa stage 3C. Sasa wakaniambia tunataka tupime paka hiyo nyama. Tuoneshe hiyo kansa iko and tuoneshe hiyo kansa inaendelea aje kwa mwili yako. Siku faulu tena kwenda kupiga hiyo kanyama. Nimekaa tu nikihangaika katika maisha. Kutoka hiyo 2022 mpaka mwezi wa mpaka mwezi wa moja. Ndio tena tumbo limekuja likafika mahali likafura kabisa. Likajaa maji. Siwezi kulala, siwezi kukaa, siwezi kutembea. Nilikuwa ninalia tu hapa kwa hii nyumba. Wasamaria wema majirani ndio walijitokeza wakaniambia nikawaambia venye mimi nasikia sisikii vizuri kama ingewezekana tu wanipeleke hospitali waniache huko basi nibaki kwa mikono ya madaktari hapo wamechukua jukumu ya kunipeleka hospitali venye nimepeleka hospitali nimepelekwa KU Referral mm. Hospital yenye iko nini hapo ndio daktari alikuja akapima tena nimekuwa kwa matibabu kutoka tuwe, kutoka hiyo mwezi wa na moja, wa na mbili, januari yote, februari yote mpaka machi ndio nimetolewa juzi tu. Na nimetolewa tu kwa njia tena tu ya kuachiliwa tu na watu wa nini. Na hapo ndio daktari ameniambia nianze matibabu ya kemo. Na matibabu ya kemo imekuwa changamoto kwangu sana. Kwa sababu venye niko kwa hii nyumba, hii nyumba ninailipa chakula ninanunua watoto pia ndio wako nyumbani hawaendi shule kwa sababu ya ugonjwa yenye ninapitia 
wakienda shule leo kesho wanafukuzwa inabidi wakae tu kwa mlango wakienda leo tena wanafukuzwa sasa inabidi niwaambie wakae kwa mlango ndio at least nione venye kutakuwa kama ni matibabu nitapata ama ni school fees yao itapatikana kupitia hii nyumba imekuwa tu na shida kuilipa imekuwa ni ngumu kila wakati agent anakuja kwa mlango kuniweka nje agent anakuja kuniambia hautamani aje kukaa kwa nyumba kwa sababu ya hii pesa yenye uko umekalia ni pesa ya juu ninashindwa venye ninaweza ninaweza kusimama ninashindwa venye ninaweza kujieleza kwa sababu maisha yangu imekuwa tu ni madawa hata nikienda hospitali dawa kidogo tu ninanunua na pesa inabidi nikiwa kwa uchungu hata sinunui dawa ninajifunikia tu hapa kwa blangeti ninalala Nyumba unalipa pesa ngapi kwa mwezi? 3800. Okay. Mm. Na haujalipa kwa muda gani? Hii nyumba sijalipa kwa miezi mitatu. Mm -hmm. Ni hali nikipata tu kama mtu amenitumia 500 na jaribu kuwapatia. Ndio at least wasituweke nje. Mm. Na sasa hizi uweze fanya kazi yote kwa sababu vile ulikuwa kinembe uko na uchungu mwingi sana. Sasa hii hata siwezi fanya kazi yoyote. Ji wakati nenda kupata hizo kemo kemo nazo pia ninaongezea pesa chuzi nimekuwa KU nikitaka niongezewe kemo ikaonekana niongeze shilingi 3351 si kukuwa na hiyo pesa ikabidi nimerudi sasa hizo kemo niliandikiwa nipate kemo sita alafu nipate ile inaitwa black therapy hizo zote zimeshindikana kwangu saa hizi na hii maisha niko nayo saa hii na sofa umefanya kemo ngapi na ni ngapi zimebaki? Nimefanya kemo tatu. Nimebakisha kemo tatu. Mm -hmm. Na hizo tatu nilifanywa hospitali wakati nimekuwa ward kwa sababu nimelazwa ward miezi mitatu imeisha sasa. Nimetoka tu juzi ward. Mm -hmm. yeah. Okay. Pole sana wewe. Na kwa saizi kwa mkenya ambaye anakuangalia na angetaka kukusaidia, unaweza sema unaweza taka usaidizi wa ina gani? Miche ninaweza omba tu kwa wakenya wenzangu mandugu zangu madada zangu popote mulipo tu mnaposikia hii sauti yangu mimi ni mama nilikuwa nimeamua kujikaza lakini kwa sababu ya ugonjwa nayo imepita katikati yoyote tu mwenye anezasikia tu sauti yangu yoyote tu yule mwenye ako mahali popote anisaidie tu jinsi nitamaliza hizi kemo anisaidie tu jinsi ya watoto wanaweza soma kwa sababu hata saa hii nikiitiwa kazi ya kibarua ya kufua siwezi fua. Hizi miguu na mikono zinashika zinaganda, zinashika zinakuwa baridi kabisa. Haziwezi fanya hata kitu chochote. Hasa hapa niko tu kukaa hapa. Hakuna kitu yote ninaweza guza saa hizi. Kutoka tu nianze kuwekewa hiyo kemo moja, mwili imekuwa tu dhaifu kabisa. Kwa sababu hata nikifika huko hospitali tunaambiwa kuna vitu tunaambiwa tutumie kama matunda kama mboga za kienyeji imekuwa ngumu. Kwa hii nyumba yangu imekuwa tu ni ngumu. Yoyote yule anatembea tu kama ako na kichache ndiye ananipea na kama hakuna tunalala hivyo. Sasa imekuwa ngumu hata nikitumia dawa natumia dawa nikiwa nalala njaa. Ishpole mm. sana wewe. Mtu mwenye angetaka kukupata uko na namba ya simu unaweza share watu wakupigie wakusaidie wasimame na wewe. Yoyote yule anaweza taka kunipata niko na namba ya simu namba yangu ya simu ni 07 As you can see she's still struggling to even express herself because she's currently in pain even as hard as it is to tell us her journey back to Kenya, her struggle to seek treatment, her struggle to feed her children and educate her children. That's the story of Violet. We will share with you her details, contact details for you to reach out to her and support her. We will also show you some of the medical reports as proof of her struggle. And once again, we come back to you pleading with you to support and stand with Violet and help her get back on her feet.
and fend for her children. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. And until next time, keep it to go.